ഇരിക്കണം സാർ യോഗം തുടങ്ങാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകും അതുവരെ അതിനെന്താ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പഞ്ചവാദ്യം താലപ്പുലി സ്വീകരണം കണ്ടോടി കമ്മീഷണറുടെ ഒരു വില ഓ ഒരു ജെന്റിൽമെൻ കമ്മീഷണറുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഇവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഒരു കാമദേവൻ ചമഞ്ഞിരിക്കുന്നു സംശയം എന്താടി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുമ്പോ എല്ലാരുടെയും കണ്ണ് സഞ്ജീവന്റെ മുഖത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അതെ ഇത്രയും നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ അതും ഡി ജി പിയുടെ മോളെ ഈ കോമാളിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന അത്ഭുതം കൊണ്ടാവും അതല്ലടി കുരങ്ങേ ഇത്രയും സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ കണ്ണു തട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എന്നാവും മര്യാദക്ക് എന്റെ തണലില് വെയിറ്റിട്ടിരിക്കടി ഓ അങ്ങ് ഇരുന്നേച്ചാലും മതി ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന പാടാമെന്ന് ഏറ്റുന്ന കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ല ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരിക്കുക അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നയൻ ബിയിലെ നിഷ വന്നിട്ടുണ്ടോ ടീച്ചറെ ആ കുട്ടി എത്തിയിട്ടില്ല മീനാക്ഷി കമ്മീഷണർ വൈഫും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഉടനടി യോഗം തുടങ്ങണം എല്ലാ പായലോ ഇനി ആരെ കൊണ്ടാ പാടിക്കുന്നത് ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങും ഡി ജി പിയുടെ മോളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം ഇവള് പാടും ണെങ്കിൽ വേണ്ട അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി തന്നെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം അല്ലേ സാർ സാറിന്റെ അയൽപക്കാരനെ ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഒച്ചയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പാട്ടും കവിതയും കേട്ടിട്ടില്ലോ സാർ എന്നാലും ഒന്ന് കേൾക്കണം സർവകലാ വല്ലഭയല്ലോടോ വള്ളത്തോളിന്റെയും വയലാറിന്റെയും വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഒക്കെ വരികൾ അവള് ചൊല്ലുന്നത് കേട്ട നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് പോകും അവളുടെ സ്വരമാതിരത്തിന് മുമ്പിൽ പി സുശീലി മെസ് ജാനയ്ക്ക് ഒന്നും അല്ലോ സാർ എന്നാ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന മിസ്സസ് ഗീതു സഞ്ജീവ് അജണ്ടയിൽ എഴുതി ചേർത്തോ സംഭൂജിരായ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സഹപ്രവർത്തകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ശിവപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇന്നിവിടെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ഒരു സ്ത്രീരത്നമാണ് അവരാരെന്നറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ആ ഗാനമാധുരി അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അപൂർവ സന്ദർഭമാണിത് ആ മഹാപ്രതിഭ മറ്റാരുമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് കമ്മീഷണർ മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവന്റെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ ഡി ജി പി രാജശേഖരനായരുടെ മകളുമായ മിസ്സസ് ഗീതു സഞ്ജീവ് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പുറമെ ഇടയ്ക്കൊരു പാട്ടുകൂടി പാടി ഈ വേദി ധന്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്സസ് ഗീതുവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അവർ ക്ഷണിച്ചല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിൽ നാണിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു കമോൺ പ്ലീസ് ഐ കാണ്ട് എനിക്ക് പ്രയർ സോങ് അറിയില്ല അയ്യോ കാണാതെ അറിയില്ലായിരിക്കും സാറില്ല ഞാൻ എഴുതിത്തരാം അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി സോറി എനിക്ക് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല കുട്ടൻ അവിടെ പോയിരിക്കേ ബഹുമാന്യരെ കൊച്ചനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ മലയാള ഭാഷ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അന്തസ്സിന്റെയും പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത് തന്റെ കുട്ടിക്ക് മലയാളത്തിന് മാത്രം മാർക്ക് കുറവാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളുടെ കാലവും ഏത് നാട്ടിൽ പഠിച്ചാലും ഏത് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചാലും അടിസ്ഥാനം മാതൃഭാഷ തന്നെയാവണം മഹാകവി വള്ളത്തോള് പാടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്തിനു പെറ്റമ്മ തൻഭാഷ താൻ അത് നാം മറക്കാതിരിക്കുക
ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് അസംബ്ലി കൂടുമ്പോൾ ഞാനും കൂട്ടുകാരും കൂടി പാടിയിരുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം വീണ്ടും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സമക്ഷം ആലപിക്കുവാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ അവകാശമാണ് അഖിലാണ്ട മണ്ഡല മണിച്ചുരുക്കി അതിനുള്ളിൽ ആനന്ദ ദീപം കൊളുത്തി പരമാണു പൊരുളിയിലും സ്ഫുരണമായി മിന്നും പരമപ്രകാശമേ ശരണം നീ നിത്യം അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ സഹോദരിമാരെ കരയിച്ചതേ നിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ നാല് കൂട്ടുകാരികൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീ കരഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അടി കണ്ടത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി തന്നൊരു ചാൻസ് അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാമെന്ന് നേരിട്ടിരുന്ന കുട്ടിക്ക് അസുഖം വരാനും അത് ഞാനറിയാനും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നാനും കലാപരിപാടി വൻ വിജയമായിരുന്നില്ലേ എന്തോ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ആ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില്ലൻ അതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താ നാളെ ആ പന്ത് എന്റെ കോട്ടിലും വരും വരട്ടെ നിന്റെ മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്ക് മീനാക്ഷി നിന്റെ കുട്ടികളെ നീ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവിടെ ചെന്ന് ബഹളൊന്നും വെക്കല്ലേ മക്കളെ സുപ്രിയ ടിവിയുടെ മനം പോലെ മംഗല്യം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പരസ്പര ധാരണ സ്നേഹം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ദമ്പതിമാർക്കുള്ള ഐക്യം പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും മനഃപൊരുത്തമുള്ള ദമ്പതികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണിതെന്ന് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാമല്ലോ ജീവിത പങ്കാളികൾ ഈ ഷോയിൽ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മനം പോലെ മംഗല്യം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ദമ്പതികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സമർത്ഥനായ പോലീസ് കമ്മീഷണറും ഗായകനും മികച്ച കലാകാരനുമായി മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവൻ ഐ പി എസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കേരള പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ മകൾ മിസ്സസ് ഗീതു സഞ്ജീവ് അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ വേണുഗോപാൽ ഇദ്ദേഹം ഇനി നമുക്ക് ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു നോക്കാം ആദ്യം മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവിനെ കുറിച്ച് ഗീതു സഞ്ജീവ് ഞാൻ വളരെ ലക്കിയാണ് സഞ്ജീവിനെ പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് കിട്ടിയതിൽ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആവുമ്പോൾ വളരെ ടഫ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ബട്ട് ഹി ഇസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി വളരെ ക്ഷമയുള്ളവനാണ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ഒബേ ചെയ്യും അദ്ദേഹം ഡാം ഹെൽ ഒരു ഫാമിലി ഷോ ആരും കാണണ്ട എല്ലാരും വേണ്ട എനിക്ക് കാണണ്ട നിനക്ക് കാണണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടെ കാണാൻ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത് എന്ത് ഞാൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നു നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ നീ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിനക്കൊന്ന് കേക്കട്ടെ പരസ്പര ധാരണ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ സക്സസ് ഞാൻ പറയുന്നത് സഞ്ജുവും സഞ്ജു പറയുന്നത് ഞാനും മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കും സഞ്ജുന്റെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷവുമായി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇണങ്ങി ചേരാൻ അടുത്തതായി ഭാര്യ ഒരു സിനിമയുടെ പേര് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നു ഭർത്താവ് ഏത് സിനിമയാണെന്ന് പറയണം ആദ്യം മിസ്സസ് ജഗത വേണുഗോപാൽ ഓ റൗഡി ദാദാ ചട്ടമ്പി കല്ല് ആണി ചട്ടമ്പി കല്ല് ആണി ചട്ടമ്പി 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 കല്യാണി എനിക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഡി ജി പി വളർത്തിയ അൽസേഷൻ നായാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയത് ടിവി കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മര്യാദക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടോണം 
ചവിട്ടി <laughs> 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 തന്റെ ശ്രീമതി എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചോദിക്കാൻ ആ സാർ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ആ ചൂട് ദാസപ്പിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തോണം ഓക്കെ വാളെ കാസർകോട്ടേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റണം ഗീതമോള് വീട്ടിൽ വന്ന് കുറെ കാലം സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം രണ്ടിലൊന്നിൽ നിന്ന് സൂര്യാസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ സഞ്ജീവായത് ഗുരുത്വൊക്കെ മനസ്സിലിരുന്ന പോലെ ആ മോൻ എനിക്ക് ഇരിക്കടോ ഓടോ ീതുവിനെ വേപ്പമ്പട്ട കഷായം കുടിപ്പിച്ചതോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി സംഗതി അൺഒഫീഷ്യലാണെന്ന് ശരിയാണ് സാർ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾക്ക് രക്തശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആയുർവേദ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ടത്രേ ശരിയാണ് ഞാനത് വായിച്ചു തോർക്കുന്നു അഷ്ടാംഗ ഹൃദയമാണോ ഐതിഹ്യമല്ലേണോ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം തന്നെ അങ്കിൾ ഞാൻ പരാതി പറയുകയല്ല സ്കൂളിൽ എന്തോ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോ എച്ച് എമ്മിന് ഒരേ നിർബന്ധം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണമെന്ന് ഡി ജി പിയുടെ മോളിൽ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് അവർക്ക് അഭിമാനം അത്രേ പിന്നെ ഞാൻ എതിരെ നിന്നില്ല അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഇല്ല 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 പക്ഷെ ഗീതു മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നപ്പോഴാണ് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ലാന്ന് മനസ്സിലായത് കൊച്ചുകുട്ടികളല്ലേ അവരെന്തോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അതൊരു രസമാ കൂ എന്നൊരു ശബ്ദമേ അവർക്ക് അറിയാവൂ അല്ല അളിയനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ഡാഡിയുടെ തല എന്നോ മറ്റോ സഞ്ജീവൻ അയ്യോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ മഹാന്മാരെ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോ ഷേക്സ്പിയറുടെ തല കാളിദാസന്റെ തല ഐൻസ്റ്റീന്റെ തല എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതേപോലെ സാറിനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ സാറിന്റെ ഒരു തല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരാ നാളെ ദാസപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും ദാസപനങ്ങളുടെ തല ഓ ആ തല അളിയം കരുതി മറ്റേ തലേന്നല്ലേ മിണ്ടായിരുന്നോ പക്ഷെ അങ്കിൾ ഒരു കാര്യം എന്നെ വിളിച്ചു എന്താ സഞ്ജീവൻ ഗീതു കറാട്ടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അയ്യോ അതല്ലേ കൊഴപ്പമായത് അച്ഛനൊരു മർമ്മ വിദഗ്ധനാണ് എന്നിട്ട് പോലും അവൾ അച്ഛനെ അടിച്ചു ചുരുട്ടി കളഞ്ഞു ശിവ ശിവ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തെങ്കിലും മാനിക്കണ്ടേ അവളുടെ മോന്റെ കുറ്റിക്കൊന്നും കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ല നിനക്ക് അങ്കിളിനെയും ഡി ജി പി അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തപ്പോ എനിക്കതിന് മനസ്സ് വന്നില്ല ആ കേട്ടില്ലേ സാർ വാസ്തവസ്ഥിതി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വാതി പ്രതിയായത് കണ്ടോ എനിക്ക് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കെന്തോ എല്ലാം കൂടി കേട്ടപ്പോ വിഷമം തോന്നി അതുകൊണ്ടാ സഞ്ജീവനെ വിളിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും സഞ്ജീവന്റെ അച്ഛനെ അവൾ ഉപദ്രവിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പി വയ്ക്കുന്നു അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ടാങ്കിൽ ദാസപ്പനങ്ങളുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറി കാണുമല്ലോ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം എന്തായത് 
നീ എനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ മോനാണടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഡി ജി പി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാണല്ലോ ആ വിശ്വസിച്ച ഭർത്താവ് കാണുന്നത് താനാ പുളുന്ന ദാസപ്പല വരെ ഒതുക്കി കളഞ്ഞില്ലേ ഓ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ചില രീതികളെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ സരസകവി മൂലൂരിന്റെ രണ്ടുപേരും കവിതകളായിരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നേ ആണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി വേഷം ഇത് മൂലൂർ എഴുതിയൊന്നുമല്ല സാർ തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അടിപൊളി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ചെത്ത് പിള്ളേര് കൊണ്ടുവന്നാ മൂലൂരിന്റെ കാലത്ത് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യത്തിലെ കവിത എഴുതിയത് ആരാണ് സാർ താൻ ഇടുക്കുള്ള ഇട്ടൂപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് സാറല്ലേ എന്നാ ഞാൻ എഴുതിയതാ അതേടു മുമ്പ് ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ള സകല കവിതകളും എന്റെ വരികൾ തന്നെ ആശാനെന്നോ കുട്ടപത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലല്ലേ താനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ സാർ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ മഹാകവി ഇടുക്കുളായിട്ടു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും മമ്മി ഡാഡിയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്റെ പക്ഷം പറയാൻ ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാസപ്പൻ അങ്കിൾ ഐ പി എസ് ഒന്ന് കാല് കൊണ്ട് തൊഴുതാ മതി അങ്കിളും കാല് മാറും ഒരു പുരുഷന് ഇത്ര ചിപ്പാവാമോ After all, he is a commissioner. Poor girl. I am going to tell you this. If you don't want to get rid of your feet, you can't get rid of your feet. You can't get rid of your feet. Why can't you file a suit? That's fine. Let's go to the house. Let's go to the house. Then, I'll go to Sanjeev's mood. That's fine. I'll go to the house. 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 No, 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 no. I'll go to the house. ഞങ്ങൾ അയാളോട് സംസാരിക്കട്ടെ വലിയ തന്ത്രജ്ഞനാ പലതും പറഞ്ഞ് മയക്ക് അയാൾ തന്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാൻ നോക്കും ചിലപ്പോ കാല് പിടിച്ചെന്നും വരും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാല് പിടിച്ചാലൊന്നും വീഴില്ല ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളു ബാക്കി കാര്യം കുട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോളൂ പോയിക്കോളൂ മോളെ പ്രസിഡന്റെ പല പുരുഷന്മാരെ ഇവിടെ വരുത്തി മുട്ടുകുത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാ നമ്മള് ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആദ്യമായിട്ടാ ഈ കേസ് പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഗീതു എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാ അതുകൊണ്ട് അവളെ ഫേവർ ചെയ്ത് തന്നെ സംസാരിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം കമ്മീഷണർ ഒരു ചൂടനാ എന്നാലും ഒന്ന് വരട്ടി നോക്കാം നിങ്ങൾ ഗീതുവിനെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി നിർത്തി കൂവിച്ചു എന്നത് ശരിയാണോ പിന്നെ യുന്തൊരു കൂവലായിരുന്നു മാഡം ഒന്ന് കേൾക്കണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഗീതുവുമായി മൽപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയെന്ന് സത്യമാണോ അതും സത്യമാണ് ഓ അന്നത്തെ കരാട്ടെ കേസ് അത് ഞാനും കണ്ടതാ നിങ്ങൾ ഗീതുവിനെ വൈപ്പിൻ പറ്റ കഷായം കുടിപ്പിച്ചോ കഷായം കുടിപ്പിച്ചു മാഡം പന്ത്രണ്ട് കുപ്പി വാങ്ങി ഒമ്പത് കുപ്പി വരെ കുടിപ്പിച്ചു ബാക്കി മൂന്ന് കുപ്പി ഉണ്ട് അത് വേണേൽ മാഡത്തിന് തന്നേക്കാം പൈസ വരണ്ട ഓഹോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല അതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റായി ഭാവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മാഡം ഒരു നിമിഷം ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ ഒരു സ്വകാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ മാഡം നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രതികളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ആരാന്ന് അറിയോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ അറിയാം നല്ലോണം അറിയാം എങ്കിലും എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടത് പരസ്പര സ്നേഹം ഐക്യം സഹവർത്തിത്വം വിശ്വാസം ഇത്രയും മതിയോ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ബാക്കിയില്ലേ ഈ ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു അതെ അതെ അത് തന്നെ അത് വേണമല്ലോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണമല്ലോ വേണം നിർബന്ധമായിട്ടും വേണമല്ലോ സംശയം എന്താ അതല്ലേ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഓ എങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ലിലിക്കുട്ടി മിസ്സസ് നായരെ നമുക്ക് കേസ് വിടാം എന്താ പ്രസിഡന്റ് അയ്യേ അയാളൊരു മാതിരി നാണോ മാനോ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ വനിതാവിമോചന മുന്നണിക്കാർക്ക് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പോലീസ് കമ്മീഷൻ അല്ലേ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി കരി തേച്ച് കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പീഡനം പീഡനം ചീറ്റിപ്പോയി എടി അടക്കവും ഒതുക്കവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വനിതാ വിമോചന മുന്നണി അല്ലാതെ നിന്നെ പോലെ ഭർത്താവിന്റെയും വീട്ടുകാരുടെ മെക്കിട്ട് കയറുന്ന തന്റെ ഏടുകളെയും താൻ തോന്നുകളെയും രക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നിന്നെ പോലെ വിവരം കെട്ടവരല്ല അവര് ഭാര്യയുടെ പീഡനം ഏറ്റു കഴിയും നിന്നെ പോലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു മുന്നണി ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം 
എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ പൊരുത്തക്കേടും വാശിയൊന്നും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പക്വതാത്താത്ത കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ അവളൊന്ന് ഉപദേശിക്കാം എന്തോ ഇനി അച്ഛന്റെ ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെ കുറവും കൂടിയുള്ളൂ അവള് പച്ചനെ വിളിക്കുന്നതെന്താണെന്നറിയോ അഗ്ലി ഓൾഡ് മാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം റിട്ടയർഡ് എച്ച് സിക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ദൈവം ചോദിച്ചോളും എവിടെ ദൈവത്തിന് പോവുക ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ തകരാറാണെന്ന് അറിയാമോ മഹാവീട്ടു പിടിക്കുള്ള പാതി പോലെ ആണല്ല പെണ്ണല്ല അട്ടിപ്പൊള്ളി വേഷം ആണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി വേഷം പെണ്ണായാൽ കാണില്ലേ പേരിനു നാണം ഊട്ടിയിൽ പോയി പഠിച്ചാലും നാട്ടു നടപ്പു മറക്കാമോ മാനത്തു പൊങ്ങി പറന്നാലും മണ്ണിനെ വിട്ടു കളിക്കാമോ പോലീസെ മന്റെ പൊൻകൂടമായാലും പണ്ടിടം ഇങ്ങനെയാകാമോ ആണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി വേഷം കാണില്ലേ പേരിനു നാണം സ്നേഹനിലാവല്ലേ നീ തീമഴ പെയ്താലോ ഭൂമിഴിയാളല്ലേ ഇന്ന് പോരിനു കൂരം വെടുത്താലോ സ്നേഹനിലാവല്ലേ നീ തീമഴ പെയ്താലോ എന്റെ പൂമിഴിയാളല്ലേ ഇന്ന് പോരിനു കൂരം വെടുത്താലോ മുടി മുറിച്ചാലും വന്ന കൂടെ എടുത്താലും കൊടി പിടിച്ചാലും മുന്നിൽ പട നയിച്ചാലും കുരുത്തം കട്ടവോടെ ഇരിക്കും വീടിന്റെ അകത്തളം നരകം ആണല്ല പെണ്ണല്ല അട്ടിപ്പൊള്ളി വേഷം പെണ്ണായാൽ കാണില്ലേ പേരിനു നാണം നാണം ല്ലേ നീ കൂട് തകർത്താലോ മഞ്ഞണിപ്പൂവല്ലേ ഇന്ന് മല്ലിനും മില്ലിനും വന്നാലോ കുഞ്ഞുകിനാവല്ലേ നീ കൂട് തകർത്താലോ എന്റെ മഞ്ഞണിപ്പൂവല്ലേ ഇന്ന് മല്ലിനും മില്ലിനും വന്നാലോ തല മറന്നാലോ ഉണ്ണാനീല മറന്നാലും വഴി തടഞ്ഞാലും മൂന്നാം മിഴി തുറന്നാലും ം നാരകം നട്ടിടം നാടിനും വീടിനും നന്നല്ല ആണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി പേഷം പെണ്ണായാൽ കാണില്ലേ പേരിനു നാണം കുട്ടിയിൽ പോയി പഠിച്ചാലും നാട്ടു നടപ്പു മറക്കാമോ മാനത്തു പൊങ്ങി പറന്നാലും മണ്ണിനെ വിട്ടു കളിക്കാമോ പോലീസെ മന്റെ പിന്തുടായാലും കണ്ടിടം ഇങ്ങനെയാകാമോ ണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി വേഷം പെണ്ണായാൽ കാണില്ലേ പേരിനു നാണം മോളെ ഡാഡി മമ്മി പെട്ടെന്ന് വരണം ഒന്ന് മോള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ മോളെ അകത്തൊരു പാട്ടും ബഹളമൊക്കെ ആ ഇതൊക്കെ പറയാനെ ഡാഡിയും മമ്മി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് എന്തായാലും പാട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഭാഗ്യം വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കാന്താരികള് ന്യൂസ് പിടിക്കാനാ 
ഇവിടെ മാറ്റം സഞ്ജുവിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് മർമ്മത്തിന്റെ ഒരു നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ അയാൾ ഇപ്പൊ കുടിയൊക്കെ നിർത്തി അവരുടെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുക ദുഷ്ടനാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തലമുറകളായിട്ടുള്ള ശീലമാണ് സാർ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചതാ ഏറ്റവും ആദരിക്കേണ്ടവരെ കണ്ടാൽ വന്നിക്കണമെന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്നു അങ്കിൾ ആന്റിക്ക് ചായ കൊടുക്ക് സദാനന്ദ ഡ്രംസും ക്ലാരനെറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരാണല്ലോ എന്താണോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഗാനമലയുടെ റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ആ പോലീസുകാരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് പാട്ടും കൂത്തുമായിട്ട് കൂടിയാൽ അതും കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ നടക്കട്ടെ ഇനി ഞങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറയാം സഞ്ജീവനോട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ സിൽവർ ജൂബിൽ ഞാൻ ഇവളെയും ഇവൾ എന്നെയും സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം തികയുന്നു ഈ വിവാഹ വാർഷികം നമുക്കൊരു ചരിത്ര സംഭവം തന്നെയാക്കണം എന്താ എന്താടോ സഞ്ജീവ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തീർന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല സാർ അച്ഛൻ തന്നെ പറ ഞാനും ഗീതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾ മേട്ടത്തി നമ്മൾ വല്ല പോരുണ്ടോ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ആ കേട്ടില്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാരോടും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും കമ്പ്യൂട്ടറെ ചായ താങ്ക് യു അങ്കിൾ മാറ്റി ഞങ്ങളുടെ മനം പോലെ മംഗല്യം പരിപാടി ടി വിയിൽ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു ആ അതിൽ ഗീത് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ദൈവമാണെന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്കിൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും അല്ലേ അച്ഛ അതെ അതെ ആ മനം പോലെ അങ്കല്യം പരിപാടി ടി വിയിൽ വന്നപ്പോ സാറ് ഇവിടെ വരണമായിരുന്നു സഞ്ജീവനും ഗീതും തമ്മിൽ അടി പിടി അവരടുത്തടുത്തിരുന്ന് സംസാരവും കളിയും ചിരിയും നേരപോക്കും ബോറടിക്കുന്നല്ലേ ഈ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാനും ഗീതും കൂടി ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുക അങ്കിൾ പഴനി കാശി രാമേശ്വരം തിരുപ്പറക്കുണ്ടം വഴി തിരുപ്പതിയിലെത്തി രണ്ടുപേരും കൂടി മുട്ട അടിച്ച് മടങ്ങും അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം ജോളി ട്രിപ്പ് ഭഗവാനേ ഇത് വെറുതെ വെറുതെ പണം ചെലവാക്കണ്ടെന്ന ഇവള് പറയണത് ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു പിശുക്കി അവര് തമ്മിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ അപ്പോ വിവാഹ വാർഷികത്തിന് എല്ലാവരും വരണം ഗോലവിളെ മക്കളെയും കൂട്ടി നേരത്തെ വന്നേക്കണം വിവാഹ വാർഷികത്തിന് ഇനി കുറച്ചു ദിവസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഗീത് വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന് നിന്നോട്ടെങ്കിൽ വേണ്ട വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചേ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടില്ലേ കുട്ടന്റെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോ വാർഷികത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു സഞ്ജീവൻ ഒന്ന് വന്നേ സർ താൻ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡി ജി പി അത് ഓർമ്മ വേണം തന്റെ പ്രകടനം മൊത്തം ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെയോ പോകുന്നുണ്ട് അല്ല സാർ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയത്തക്ക ഒരു ആ മനസ്സിലായി ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒരു പാട്ട് കേട്ടല്ലോ നന്നായിരുന്നു എന്താത് ഒന്ന് മുളിക്ക് ആണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി വേഷം പെണ്ണായ വെരി ഗുഡ് പോലീസ് ഓഫീസറും മകളും ഒക്കെ ആണല്ലോ കഥാപാത്രങ്ങൾ താൻ വലിയൊരു കവിയും കൂടെ ആണല്ലേ അയ്യോ സാർ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയല്ല നമ്മുടെ ഡി എ ജി ഇടിക്കുള സാർ എഴുതിയതാ ഓഹോ എന്നാ ശരി 